வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு எளிமையான சில குறிப்புகளை பார்க்க போகிறோம் அது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நம்முடைய பர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் அந்த பர்ஸில் என்னென்னலாம் வைக்கணும் எதை எதை வச்சா நமக்கு பணம் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் முக்கியமான சில குறிப்புகள் சில குறிப்புகள் உங்களுக்கு நான் போன முன்னாடி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் சில இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அதை தவிர்த்து இதில் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக சில குறிப்புகள் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த குறிப்புகளை குறித்து வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸில் இப்போ நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா இப்போது முதல் விஷயம் இப்போ நம்ம பர்ஸுன்னு ஒன்று விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் பர்ஸை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் பணத்தை நம்ம நம்முடைய தேவைகளுக்காக செலவு பண்ணுறதும் வர்றதை வந்து வாங்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு சேமிப்பு அந்த சேமிப்பு வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் பர்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம பணத்தை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம நேசிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பணம் நம்மக்கிட்ட வரும் முதல் விஷயம் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த பர்ஸை வைக்கக்கூடிய அந்த பர்ஸு அப்போ அந்த பர்ஸ் எந்த லெவலில் இருக்கணுன்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது மகாலட்சுமி இருக்காங்க அவங்கள எவ்வளோ அலங்காரம் பண்ணி எவ்வளோ சூப்பராக வச்சுருப்பாங்க எப்போவுமே அவங்களுக்கு ஆறுகால பூஜைகள் அவங்க இருக்கக்கூடிய கோவிலில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது போல் ஒரு குபேரருக்கு இவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக அழகுப்படுத்துவாங்க அது போல் நீங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் பர்ஸையும் வந்து ஒரு தெய்வீக ஒரு பொருளாக பார்க்கணும் அது ஏதோ ஒரு ஒரு பத்தோடு ஒரு பதினோரு பொருளாக பார்க்கக்கூடாது அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தால் அதை முதல்ல எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு தெய்வீக பொருளாக பார்க்க ஆரம்பிங்க அதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் அந்த முதல் விஷயத்துக்கு தெய்வீக பொருளாக நினைக்கணும்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலட்டை வாங்குங்க ரொம்ப ஒரு சீப்பான ஈஸியாக கிழிகிற மாதிரி எடுத்து வச்சால் நசுங்கிற மாதிரி இப்படிப்பட்ட வேலட் வாங்காதீங்க முதல் விஷயம் நீங்கள் சூப்பரான ஒரு வேலட்டு நல்ல குவாலிட்டியான வேலட்டு பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அவ்வளவு அதை பார்த்த உடனே அவ்வளோ உங்களுக்கு அதை 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 பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சந்தோஷம் ஏற்படணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலட்டை நீங்கள் வாங்குங்க முதல் விஷயம் உங்கள் கிட்ட இருக்க வேலட்டை பாருங்கள் இப்போ தான் அவங்க சார் இப்போ தான் புதுசாக வாங்கின வேலட்டு அப்படின்னா ஓகே சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆனால் பழைய வேலட்டாக இருந்தால் இந்த மாற்றத்தை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாற்றத்தை முதல்ல பண்ணுங்கள் ஒரு புது வேலட்டை வாங்குங்க நல்ல அட்ராக்டிவான வேலட்டை வாங்குங்க முதல் விஷயம் ரெண்டாவது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ஸில் வைக்கக்கூடிய பில்ஸ் இந்த பில்ஸ் பற்றி நான் முன்னே சொல்லி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஒரு செலவு பண்ண போகிறீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க பெட்ரோல் போடுறீங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க கார்டு சொய் பண்ணுவோம் கார்டு சொய் பண்ணுவோம்னு பில்லு தருவாங்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் மணின்றது ஒரு வகையான எனர்ஜி தான் அது ஓகேங்களா ஸோ அந்த எனர்ஜி அப்படின்ற போது அது ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியான விஷயங்களை நம்ம பர்ஸில் வைக்கலாம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா இப்போ வந்து செலவுன்றது உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாம் இல்லையா செலவு ஆகக்கூடாது பணம் சேமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துல நீங்கள் செலவு செய்த பொருட்களை வைக்கக்கூடாது அப்போது நீங்கள் அந்த ரிசிப்டுன்றதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது தான் கணக்கு வழக்கு பார்க்குறதுக்கு தேவைப்படும் பட்ஜெட் போடுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுவீங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணுற கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அதை உங்கள் பர்ஸில் வைக்காதீங்க அது தான் நான் சொல்ல வர்றது இது ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை குறித்து வச்சுக்கோங்க மி ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அதோடைய ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போய் போட்டு நீங்கள் கார்டு போட்டு ஸ்வைப் பண்ணுவீங்க பில்லு உடனே கொடுப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பில்லை போடுவீங்களா சில பேர் அப்படியே எடுத்து போட்டுருவாங்க சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே கார்டோடு மடித்து பரிசில் எடுத்து வைப்பாங்க அதுதான் தவறு அந்த அது அதை வந்து தயவு செய்து அந்த செலவு பண்ணுற அந்த பில் பில்லு எதையுமே நீங்கள் வந்து வைக்காதீங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு இது ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்த விஷயம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மனைவி ஃபேமிலி அப்பா அம்மா ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ்லாம் சில பேர் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் பர்ஸில் வைக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா உங்கள் பர்ஸுன்றது அந்த வேலட்டுன்றது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் அது ஓகேங்களா உங்களுடைய பொருளாதார ஒரு நிலையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து பணம் சம்மந்தப்பட்ட எனர்ஜிஸ் தான் அதில் உள்ளே இருக்கணும் 
ஒரு உறவு உயிர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை சாரி ஒரு எனர்ஜி இது மாதிரியான எனர்ஜியை அதோட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி லெவலில் கொஞ்சம் சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா நான் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே ஒரு வகையான எனர்ஜி தான் அந்த எனர்ஜி எந்த எனர்ஜி கூட நம்ம மேட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் இதை பற்றி கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் குழப்பமான கான்செப்ட்டு நான் அப்புறமா ஒரு வீடியோ டீட்டெயிலாக விளக்குறேன் ஆனால் இப்போ நான் திங்ஸ் டு அவாய்டுன்ற விஷயம்னு சொல்லும் போது இதை தவி செய்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸை பர்சில் வைக்காதீங்க உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் வச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்படி பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் லேப்டாப்பில் வச்சு பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க ஆனால் பர்சில் வைக்காதீங்க ஓகே இது மூணாவது விஷயம் அடுத்தது உங்கள் பர்சில் நீங்கள் விசிட்டிங் கார்ட் தருவாங்க விசிட்டிங் கார்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஒருத்தரை வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசிட்டிங் கார்டு தருவார் இன்னொருத்தர் வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு விசிட்டிங் கார்டு தருவார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எதனா இப்போ ஒரு ஆஃபர் எங்கேனா போயிருப்பீங்க அவங்க ஒரு பில்லு தருவாங்க அந்த பில் எடுத்து வச்சுப்பீங்க ஒரு ச கோவிலுக்கு போவீங்க அங்கே ஏதாச்சும் தருவாங்க அதை எடுத்து அப்படியே வச்சுருவீங்க இப்படி பர்சுக்குள்ளே வந்து மணி ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்ற அந்த சில மணி சம்மந்தப்பட்டமான விஷயங்களை வைக்கணுமே தவிர பர்சுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி விசிட்டிங் கார்ட்ஸு இன்னொருத்தவங்களுடைய இந்த டீட்டெயில்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வைக்கக்கூடாது மணினால் மணி மட்டும்தான் பணம்னா பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த மணி ஃப்ளோ உங்களுக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் எல்லாம் தயவு செய்து வைக்கவே வேண்டாம் அடுத்தது கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக மாறிடுச்சு கிரெடிட் கார்டு இல்லாமல் நம்மளால் வாழ்க்கைக்கு சர்வே பண்ண முடியாத அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க எல்லாருமே கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அண்ட் டெபிட் கார்ட்ஸ் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்னால் என்ன அது ஒரு கடன் அட்டை அதாவது நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் செலுத்துகிறோம் அப்போது இந்த கடன் இப்போ ஒரு சில பேர் வருஷில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பத்து கார்டு வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வீட்டில் கார்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்டாகவே இருக்கும் ஏழு எட்டு கார்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கு பார்த்துக்கக்கூடிய பர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி அந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடன் கடன் அதுன்ற கிரெடிட் கார்டுன்றது ஒரு கடன் அந்த கடன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வர்ற இன்கம்மை விட உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்ருக்கும் ஸோ உங்கள் பர்ஸில் வந்து நீங்கள் கிரெடிட் கார்டை வைக்கிறத தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சரி சார் கிரெடிட் கார்டை அப்படியே நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கிரெடிட் கார்ட் வைங்க அதுதான் மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றில் ஒன்று தான் சொல்லுவேன் ஆனால் சில இடத்துல சில சூழ்நிலை காரணமாக இப்போ ஒரு சில இடத்துல மாஸ்டர் கார்டு ஒர்க் ஆகும் சில இடத்துல விசா கார்டு ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு இதுக்காக ஒரு சேஃப்டிக்காக நீங்கள் வேணால் இன்னொரு கார்டு ரெண்டு கார்டு மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ணலாம் இதிலே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த கிரெடிட் கார்டு வைக்கிறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலான சில கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்பெஷலான கிரெடிட் கார்ட்ஸ்னால் நான் சொல்கிறது எப்படின்னா ராயல் சிக்னேச்சர் கார்ட்ஸ்னு சில கார்ட்ஸ் இருக்குது அமெரிக்கன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கர ப்ரெஸ்டீஜியஸான கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் ஸோ எது உங்களிலேயே வந்து ரொம்ப ஹையான பவர்ஃபுல்லான சூப்பரான கிரெடிட் கார்டாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து அந்த கிரெடிட் கார்டை மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ஒரு குறிப்பு அதுக்கடுத்தது அதாவது இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்க எல்லா பொருட்களையுமே ஓகேங்களா அந்த பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நன்றி தெரியுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் வந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு ஒரு சேஞ்சு வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுத்து வாங்குறீங்க உங்கள்கிட்ட காசு தராங்க அப்படின்னு அந்த போது அது வந்து இன்றைக்கி இந்த பணம் கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில் அந்த பர்சனுக்குள்ளே வைக்கும் போது அந்த ஒரு சந்தோஷத்தோடு வைங்க ஒரு அது அந்த ஒரு கிராட்டிடியூடு இருக்கணும் அதுதான் நான் சொல்ல வர்றது அதை வந்து நம்ம நான் வந்து உங்களை ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறேன் பணத்தை வந்து நான் ரொம்ப பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான மனநிலைமையோடு உங்கள்கிட்ட எப்பப்பெல்லாம் பணம் வருதோ அது பர்சில் வைக்கும் போது ஒரு
ஸ்டோன்ஸ் இல்லை எந்த ஸ்டோன் கிடச்சாலும் நீங்கள் வாங்கி கண்டிப்பாக உங்கள் பர்சில் வைக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு பணத்தை ஈர்க்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டான வீடியோ அடுத்தடுத்து வீடியோ நான் போட போகிறேன் ஆனால் என்னென்ன கிறிஸ்டல்ஸ்ன்ற பேரை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதை எப்படி உபயோகிக்கலான்றதை நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதாவது இதை எப்படி வந்து பணம் ஈர்க்கிறதுக்கு எப்படி இந்த கிறிஸ்டல்ஸை யூஸ் பண்ணலான்ற விஷயத்தை அடுத்த பதிவில் சொல்கிறேன் என்னென்ன கிறிஸ்டல் வந்து நீங்கள் பர்சில் வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க க்ரீன் அவென்ச்சுரின் ஓகேங்களா க்ரீன் அவென்ச்சுரின் ரெண்டாவது ஜேடு ஓகேங்களா ஜேடு ஜேஏடி ஜேடு மூணாவது மேலஷிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஏஎல்ஏசிஹச்ஐடிஇ மேலஷிட் அடுத்தது வந்து எமரல்டு ஓகேங்களா இஎம்இஆர்ஏஎல்டி எமரல்டு அடுத்தது பெரி டாட் பிஇஆர்ஐ டிஓடி அடுத்தது கேல்சைட் C-A-L-C-I-T-E, Calcite. அடுத்தது green tourmaline ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது உங்களுக்கு black tourmaline பற்றி அதிகமாக சொல்லியிருப்பேன் green tourmaline சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அன்பர்களே இந்த ஸ்டோன் பற்றி நான் அப்படமாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்டான ஒவ்வொரு வீடியோக்கள் போடுறேன் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்ல போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்ல போகிறேன் இதில் ஒரு சில ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி எங்கேயாச்சும் கிடைக்கிற அந்த லிங்க்கை வந்து நான் அப்புறமா என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் கடை இப்போ இல்லை கிடச்சதுன்னா போடுறேன் சில ஸ்டோன்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும் அன்பர்களே அதனால் அதை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க எது எதுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் அவென்ச்சுரின் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஜேடு ஈஸியாக கிடைக்கும் மேலஷெட் ஈஸியாக கிடைக்கும் எமரல்டு ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த நாலு ஸ்டோனில் நீங்கள் உங்கள் கடையில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்து வாங்கிட்டு வச்சுக்கோங்க கடையில் உங்களுடைய ஜெ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நவரத்ன கல் விற்பாங்க இல்லையா அங்கே இந்த கடையில் போய் கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட இல்லைனாலுமே எனக்கு இந்த ஸ்டோனில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு கேளுங்க அவங்க எதனா கடையை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் டி நகர் ச சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் டி நகரில் இருக்கக்கூடிய ஜெம் ஸ்டோன் ஷாப்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா பல நகை கடைகளில் இது கிடைக்குது எல்லா ஊரில் இருக்கக்கூடிய சரி அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பெரிய ஜெம் ஸ்டோன் ஷாப்ஸில் போய் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோன்ஸில் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஸ்டோனாச்சும் அவங்க வச்சுருப்பாங்க சில ஸ்டோன்ஸ்லாம் இப்போ நான் சொன்ன கால்சைட்டு அப்புறம் வந்து இந்த பெரிடாட் இந்த ஸ்டோன்லாம் வந்து அவங்களே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து யூஎஸ் யூகேயில் ஆஸ்திரேலியா அந்த சைடில் கண்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுற ஸ்டோன்ஸு அங்கெல்லாம் இதை வந்து சூப்பராக யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கிடச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்க தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த்தில் நிறைய பேர் இது யூஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க முடியுது இங்கேயும் ஒரு சில பேர் குறிப்பிட்ட சில பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் வெளியில் எதற்கும் தெரியாது சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டோன்ஸ் பேர் கொஞ்சம் அப்படியே நீங்களும் வந்து யூஸ் பண்ணி இதை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாங்கும்போது சின்ன சைஸ் ஸ்டோனாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இது மாதிரி ஆன்லைனில் எந்த ஷாப்ஸில் இருந்தாலும் சரி இந்த ஜேடு இதெல்லாம் கிடைக்கும் மேலஷெட் கிடைக்கும் க்ரீன் அவென்ச்சுரின்லாம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது பெண்டன்ட்டாகவும் இருக்கும் சிலது வந்து ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி சின்ன ஃபார்மேட்டில் கூட இருக்கும் உங்கள் பர்சில் வந்து இப்போது சில பர்சிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சில்ட்ரன் போடுறதுக்காக சில ப ஏரியா வைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டோனு அதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்டோன்ஸு போட்டுக்கிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்டோனை நீங்கள் வச்சு அதை சும்மா எடுத்து ஸ்டோன் வந்துடுச்சு அப்படி தூக்கி வச்சுட்டா எனக்கு பணம் வந்துடுமா அப்படின்னு கேட்டால் வராது அதுக்குன்னு சில சார்ஜ் பண்ணுற சில மெத்தடெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் தான் நான் ஒருத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் இந்த பணத்தை நீங்கள் இப்போ வைக்கணும்னு அந்த ஸ்டோனை நீங்கள் பர வேலெட்டில் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் அதை என்ன பண்ணணும் இப்போ அந்த வந்துச்சுன்னா ஒன்று இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க இல்லை ஸ்டோன் வாங்கிட்டு வரீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு உப்பு தண்ணியில் போட்டு அந்த ஸ்டோனை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுறீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அது பல இடத்துலேருந்து கடந்து வந்திருக்கும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதில் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதை வாங்கிட்டுக்குங்க வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டு மாடியில் போயிட்டு நல்ல
அந்த ஸ்டோனுக்கு உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ்லேருந்து அந்த எனர்ஜியை அந்த ஸ்டோனுக்கு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும் அப்போது அந்த அது வந்து அந்த எனர்ஜியை அது ரிசீவ் பண்ணும் அந்த ஸ்டோனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டு ஸோ அது ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் செயல்பாட ஆரம்பித்தவங்க என்ன பண்ணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த மணி அட்ராக்ட் பண்ணுறக்கூடிய திங்ஸ் ஆரம்பிக்கும் நடக்கான வேலைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய டேட்டா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பேசலாம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் வாங்கி இது வச்சுக்கோங்க ரைட்டு அடுத்தது கலர் என்ன கலரில் ஸ்டோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம் மூணு கலர் அன்பர்களே ரொம்ப ஒரு ஆசையான கலர் பணத்தை ஈர்க்கத்துக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கலர்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு கலர் தான் ரெட் கலர் ஒன்று பர்பிள் கலர் ஒன்று பச்சை கலர் ஒன்று மூணு கலர் தான் ரெட் பர்பிள் அண்டு க்ரீன் இந்த மூணு கலரில் உங்களுக்கு பர்ஸு கிடச்சிதான் வாங்கிக்கோங்க என்ன ஒரு ஆச்சரிய ஆச்சரியமான விஷயம்னா இந்த மூணு கலர்லேயும் பர் பர்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேரு அதனால் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி தான் வாங்கணும் ஆனால் தேடி நல்லா இது பிடிச்சி வாங்குங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் வாங்கும்போது நல்ல குவாலிட்டியான பர்சா வாங்குங்க அதை வந்து ஒரு செலவுன்னு நினச்சிட்டு வாங்காதீங்க எவ்வளவு அதுக்காக அதாவது உங்களுடைய பொருளாதார இதுக்கு எவ்வளவு சில பேருக்கு வந்து இப்போது நான் ஒரு ஹையஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு சில பேருக்கு ஆயிரம் ரூபாயில் கூட வாங்கலாம் சொல்கிறேன் சில பேர் அவங்க பொருளாதாரக்கே மாறும் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சில பேர்லாம் த்ரீ தௌசண்ட்க்கெலாம் பர்ஸ் வாங்குறவங்களாம் இருக்காங்க வேலெட்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அவ்வளோலாம் ஆனால் அதான் அவங்களுக்கு அவங்களால உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா வாங்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு உங்களுக்கும் ஒரு 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 பாண்டு க்ரியேட் ஆகும் அந்த வேலெட்டுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு ஒரு பாண்டு க்ரியேட் ஆகும் அதை பார்க்கும் போது எல்லாமே வந்து இதோ ஒரு நமக்கே ஒரு எனர்ஜி ஃபீல் ஆகும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் புரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பர்ஸு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இன்னொன்று இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த அஃபர்மேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி பணம் போகிறதுக்காக அஃபர்மேஷன்ஸு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி அது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட நான் வந்து செல்வ செழி போடி இருக்கிறேன் நான் வந்து எனக்கிடம் பணம் புழுங்கி கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்ல சொல்லுவாங்க என்னிடம் ஏராளமாக பணம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு கோரிக்கையில் வைக்கணும் அதை எழுதி வைங்க அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதையே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மாற்றி பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட நீங்கள் இதை ஒரு கேள்வியாகவே கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும் அந்த ஆன்சருவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பணத்தை ஈர்க்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு தாட் எப்படி அப்படின்னா எப்படி எனக்கு எவ்வளவு எப்படி வந்து எனக்கு இவ்வளவு சுலபமாக என்னால் இவ்வளவு பணத்தை ஈர்க்க முடிஞ்சது எப்படி என்னிடம் இவ்வளவு பணம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படி வந்து நீங்கள் கேள்விகளை மாற்றி அப்படி கேட்கணும் எப்படி வந்து எனக்கு பொருளாதார நிலை இந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது என்னுடைய பொருளாதார நிலை உயர்ந்ததுக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம் எப்படி எப்படி அதாவது கேள்வியாக பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட நீங்கள் அந்த கேள்வி கேட்கணும் இந்த அஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாகவே ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் அதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டாக பேசணும் அந்த டாபிக் பற்றி ஸோ இப்போது எப்படி வந்து என்னால் சாத்தியம் முடிஞ்சது என்னால் எப்படி இவ்வளோ பணங்கள் ஏற்க முடிஞ்சது என்னால் எப்படி ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்னால் எப்படி ஈர்க்க முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விகளை கேட்கும் போது அந்த பிரபஞ்சம் வந்து அதுக்கான ஆன்சரை வந்து உங்களுக்கு பதிலாக தரும் போது அதுவே பணத்தை ஈர்ப்பதற்கு வந்து அதை நீங்கள் உபயோகிக்கலாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது சில பேருக்கு இது புரியும் புரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கலாம் பரவாயில்ல புரியலனாலும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு அதை டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நீங்களும் இந்த மாதிரி யோசிங்க அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு இன்ட்டு கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேன் இப்போது ஸோ இதை நீங்கள் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணாம் இந்த அஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை நான் சொல்கிறது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை கேட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய அந்த பேப்பரில் எழுதி வைக்கலாம் அடுத்து உங்கள் பர்ஸை நீங்கள் வாங்குறீங்க இல்லையா இந்த பர்ஸை இதை வந்து சில பேர் வந்து
இவர் ரொம்ப ராசியான கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வீட்டில் யாருனா ஒருத்தருக்கலாம் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸில் யாருக்காச்சிருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு நல்ல ரிச் பர்சன் யாராச்சும் உங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதில் இருக்கான் இல்லைனா வந்து ஒரு நல்ல குருமார்கள் யாராச்சும் இருக்கும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு சுற்றி ஸோ உங்களுக்கு யார் நீங்களே ஃபீல் பண்ணோம் இதை இவர்கிட்ட இவர் தான் ரொம்ப ராசியானவர் இவர் ரொம்ப லக்கி இப்போ சில பேருக்கு அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப லக்கியாக இருப்பாங்க சில பேர் அவங்க சிஸ்டர் ரொம்ப லக்கியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களாக உங்கள் மனசுக்கு அதை நான் உங்கள் உங்ககிட்டே விட்டுறேன் எனக்கு வந்து இவர் வந்து ரொம்ப லக்கியான பர்சன் அப்படின்னு நீங்கள் யாரை நினைக்கிறீங்களோ அவர்கிட்ட நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட முடிஞ்சால் ரொம்ப ஆக்சசிபிள் அவங்ககிட்ட நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல தொடர்பு இருக்குது அப்படின்ற நினைக்கிறவங்க அவங்கக்கிட்ட எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு பர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க பர்சை எனக்கு இந்த பர்த்டேக்கு வந்து நீங்கள் இதை கிஃப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டே வாங்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா அவ்வளவு அவங்க வந்து அதை கிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த லக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் கிட்டது நீங்கள் வாங்கும்போது அது ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்கோட கிடைக்கும் இப்போது ஒரு குருமார்கிட்டர்கள் வந்து வாங்குகிறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு நல்ல ம அவங்கக்கிட்ட மாதிரி வாங்குகிறோம் அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவங்களுடைய இது எல்லாமே சேர்ந்து குறைக்கணும் நமக்கு அப்போது அந்த உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணலாம் திடீர் பண வரவு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு நம்ம எங்கள் சர்க்கிள்ஸில் நான் நிறைய பேருக்கு இதை சொல்லி அவங்க நிறைய பேர் நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் பர்ஸு மாத்திர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் சரி இப்படி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இன்னொரு ஆப்ஷன் பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்த பர்ஸை வந்து நீங்களே வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பர்ஸ் உங்கள் கலருக்கு எல்லாம் நீங்களே போய் வாங்கிடு வாங்கிட்டு நேராக எடுத்துகிட்டு போ அவங்ககிட்ட கொடுத்து ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க கையால் ஒரு ஒரு ரூபாவோ ஏதோ ஒன்று அந்த பர்ஸில் போட்டு வா அப்படி நீங்கள் அந்த பர்ஸை வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இது இப்படி பண்ண முடிஞ்சுங்க இந்த ஆப்ஷன் பண்ணுங்க இதை பண்ண முடியாதவங்க இந்த ஆப்ஷனும் பண்ணிக்கோங்க ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு தேவை அந்த எனர்ஜியை நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும் நமக்கு வந்து பொருளாதார நிலை உயரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பர்ஸுக்குள்ளே பணம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு எதுவும் சிக்க வேணாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பர்ஸை வந்து ஜென்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஸை பின்னாடி பக்கம் வைக்கிறக்கூடிய பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த பழக்கத்தை தயவுசெய்து மாற்றிக்கோங்க பர்ஸை பின்னாடி வைக்காதீங்க அது உங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் சில பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த பர்ஸை வச்சுட்டு உட்காரும் போது அந்த அதுக்கு எலும்புகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சதைப்பகுதி அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப நேரம் அது உட்காரும் போது அந்த இடத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்துதா சொல்கிறாங்க அதே போல் அது அங்கே வைக்கிறதும் சரியான ஒரு முறையும் இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ விஷயம் நான் பணத்தை பற்றி எவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியான விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அந்த இடத்துல வைக்கிறது ரொம்ப சரியாகவே இருக்காது முடிஞ்ச வரைக்கும் பர்ஸில் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் பேக்கெட்டில் வைக்கலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பேக்கெட் இருக்குது அங்கே வைக்கலாம் அதே போல் ரொம்ப மெல்லிசான பரிசாக இருக்குது அப்படின்னா மேலே கூட பாக்கெட்டில் கூட வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் சிறப்பு ரொம்ப தடியான பரிசு மேலே வைக்க முடியாது இல்லையா அதனால் வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேக்கெட்லேயே கூட வச்சுக்கலாம் அப்புறம் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது என்ன மாதிரி பேக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த வ இந்த டாப்பிக்கில் வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே இது ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு இந்த வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக என்ன மாதிரி வேலட் பேக் யூஸ் பண்ணோம் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த பதிவில் உங்களும் டீட்டெயில்டான சில விஷயங்கள் பார்ப்போம் பணத்தை ஈர்ப்பதற்கான சில பொருட்கள் எப்படி இருக்கணுன்ற விஷயங்களில் அடுத்த பதிவில் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வேறு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வேறு எதை பற்றிலாம் வீடியோ உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம அது ரிலேட்டடாக வீடியோ சிலதெல்லாம் போடலாம் இன்னொரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து சில கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க சில வீடியோக்கள் க கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் அப்போவே ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன் ஒன் வேர்ட்லேயே அது ஈஸியான கேள்வியாக இருந்தால் சிம்பிளான பதிலோ சிம்பிளான ரெமடியோ இருந்தால் நான் அதிலே சொல்லிவிடுவேன் சில பேர் கேட்குற
ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களோட கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அந்த பதில் வந்து என்னுடைய ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக வரும் அது வராமல் இருக்காது அப்போ நீங்கள் அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது தவிர்த்தும் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க வாஸ்துவில் வந்து எங்கள் வீட்டில் இந்த கதவில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இப்போ அந்த ரெமெடியை வந்து நான் இப்போ அடுத்தது ஒரு வாஸ்து பற்றி சில வீடியோக்கள் போட போகிறேன் அதில் வந்து அதை பற்றி சொல்லலான்னு இருக்கேன் ஸோ அது போல் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து நம்மளுடைய வீடியோக்களில் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் எந்த மாதிரி மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை மட்டும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கலான்றதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஓகே பிரகலே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஒரு மறக்காம